Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa mga bilang na ad at even. Sa nakalipas sa taon ay napag-aralan mo na ang pagsulat at pagbasa ng mga bilang sa pamamagitan ng kanilang place value. Alam mo ba, sa araling ito ay matututunan mo ang pagtukoy sa mga bilang na tinatawag na ad number at even number? Malalaman mo rin ang pagkakaiba ng ad at even number. Halin at pag-aralan na natin. Mga bata, tignan ang halimbawa. Suriin mo kung paano ang pagtukoy sa mga bilang na ad at even number. Halin at simulan na natin. Narito ang halimbawa, si Aling Mel ay may biniling labing isa na pirasong lapis. Nais niya itong hatiin sa dalawa niyang anak. Mga bata, sa palagay niyo, maaari ba niya itong hatiin sa dalawang pangkat na may magkaparehong bilang ang bawat pangkat? Sa palagay ko po ay hindi po teacher. Bakit? Halina't alamin natin. Upang malaman natin ang sagot, sagutin muna natin ang mga katanungan. Unang tanong, ano-ano ang mga bilang ang nabanggit sa sitwasyon? Ang sagot ay, bilang na labing isa at bilang na dalawa. Aling bilang ang even? Ang sagot ay, dalawa. At aling bilang ang ad number? Ang sagot naman ay labing isa or eleven. Narito ang labing isang lapis sa binili ni Aling Mel para sa kanyang dalawang anak. Alamin natin kung maaari ba natin itong hatiin sa dalawang pangkat na may magkaparehong bilang. Simulan muna natin lagyan ang unang pangkat. Lagyan natin ang isang lapis, dalawa, tatlo, apat, lima. At lagyan din natin ang pangalawang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang unang pangkat ay para kay ate. At ang pangalawang pangkat naman ay para kay bunso. May natirang isa. Kung ang tanong kanina kung maaari ba itong hatiin sa dalawang pangkat na may magkaparehong bilang, ang sagot ay hindi. Hindi maaaring hatiin ang labing isang pirasong lapis sa dalawang pangkat na may magkaparehong bilang. Ang bawat pangkat ay may tiglimang lapis at may isang pirasong lapis na labis. Ngayon naman, tignan natin ang mga bilang na nakasulat sa ibaba. Tukuyin mo ang mga bilang na ad number. Alin kaya sa mga bilang na ito ang mga ad number? Ang mga ad number sa mga bilang na nasa loob ng kahon ay 15 217 279 711 and 309. Ang mga bilang na 15, 217, 279, 711, at 309 ay mga halimbawa ng ad number. Ang ad numbers ay ang mga bilang na hindi mahati sa dalawa na may magkaparehong bilang. Narito ang mga halimbawang bilang ng ad numbers. Ito ay 1, 3, 5, 7, at 9. Tandaan, mga bata, kung ang mga bilang or given numbers ay merong dalawa o mahigit pang mga digits, tignan lamang ang huling bilang. 
tignan mo ang 15. Ang 15, ang last number niya ay 5. Kaya siya ay add number. At sa 270 naman, ang last number niya ay 7. Kaya ang 217 din ay add number. At ang 279 naman, ang last number naman niya ay 9. Kaya, ang 279 din po ay add number. At ang 711 naman po ay ang last number ay 1. Kaya din po siya ay add number. At ang 309, ang last number niya ay also 9. Kaya din po siya ay add number. At ang mga numero na ito, na 15, 217, 279, 711, and 309 ay mga bilang na hindi mahati sa dalawa na may magkaparehong bilang. Tandaan, ang halimbawa ng add numbers ay mga bilang na 1, 3, 5, 7, at 9. At kung ang mga digit ay lumagpas sa dalawa o higit pa, pagmasdan lang ang huling bilang ng given numbers. Tignan naman ang mga bilang na nakasulat sa ibaba. Kung kanina tinukoy mo kung ano yung mga odd numbers, ngayon naman tukuyin natin kung ano ang mga even numbers. Halina't simulan na natin. Mga bata, halina't alamin naman natin kung ano ang mga even numbers na nasa loob ng kahon. Halina't simulan na natin. Ito ay 38 110 200 and 346 Ang mga bilang na 38 110 200 at 346 ay mga halimbawa ng even numbers. Ang even number ay bilang na mahati sa dalawa na walang labis o matitira. Halimbawa, 0, 2, 4, 6, at 8. Ito ang mga halimbawa ng even number. Kung ang given number naman po ay mahigit sa dalawang digit, tignan mo lang ang last number nito. Halimbawa, 38. Ang last number ng 38 ay 8. Kaya ito po ay halimbawa ng even number. At ang pangalawang halimbawa ay 110. Sa bilang na 110, ang last number nito ay 0. Kaya ito rin po ay halimbawa ng even number. At sa 346, ang last number naman niya ay 6. Kaya ito rin po ay halimbawa ng even number. At sa 204, ang last number naman niya ay 4, kaya ito rin po ay halimbawa ng even number. At sa 302, ang last number naman niya ay 2, kaya ito rin po ay halimbawa ng even number. Ang mga bilang na 38, 110, 346, 204, and 302 ay mga bilang na mahati sa dalawa na walang labis o matitira. Kaya po, sila ay mga halimbawa ng even number. Tandaan, kung ang digit ay may git sa dalawa, tignan lang po ang mga last digit kung ito po ay 0, 2, 4, 6, at 8. Kung ito po ay 2, 0, 4, 6, at 8, Ito po ay mga halimbawa ng even number. At ang mga bilang na ito ay mahati sa dalawa na walang labis o matitira. Mga bata, tandaan. Ang mga bilang na may 1, 3, 5, 7, at 9 sa ones place value ay halimbawa ng odd number. At ang mga bilang naman na may 0, 2, 4, 6, at 8 sa so ones place value ay halimbawa naman ng mga even number. 
Para sa gawain pagkatuto bilang isa, sipiin ang gawain sa iyong kaderno. Isulat sa patlang kung ang bilang ay add number or even number. Halina't sagutin ko ang unang bilang para sa inyo. Ang unang bilang ay 53. Kaya ang sagot ay add number. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Narito ang mga bilang na 6 hanggang 10. At ito naman ang mga bilang na 11 hanggang 15. Para sa gawain pagkatutog bilang dalawa, tukuyin ang sinasaad sa sitwasyon sa bawat bilang. Isulat sa iyong kaderno o sagot ang papel ang letra ng tamang sagot. Narito ang unang bilang. Ito ay add number na mas malaki sa 35, ngunit mas maliit sa 39. Ang tamang sagot ay A. 37 B 36 o C 35 The correct answer is letter A Ito ay 37 Para naman sa ikalawang bilang alam ko kaya kaya mo na ito sagutin Narito ang sitwasyon Ito ay pinakamalaking even number na mas maliit sa 900. A. 896 B. 898 C. 902 Narito naman ang pangatlong bilang. Ito ay even number sa pagitan ng 55 at 57. A. 54 B 56 C 58 Narito naman na ikaapat na bilang. Ito ay even number na mas malaki sa 5678 at mas maliit sa 5682. Ano ito? A 5000 681 B 5680 O C 5678 Para sa huling bilang ng gawain sa pagkatuto bilang dalawa ang Ito ang pinakamataas na 4 digit add number A 1 1,943 B 9,997 at C 9,999 Para sa gawain pagkatuto bilang tatlo gamit ang mga numero na nasa cubes bumuo ng mga bilang na 4 digit add number at 4 digit na even number Isulat ito sa bawat kolum na talhayanan. Gawin ito sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Para naman sa gawain pagkatuto bilang apat, basahin at unawain ang sitwasyon. Tulungan mo si Philip na lutasin ang kanyang suliranin. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Nais ni Philip na bilhin ang bag na nakita niya sa mall para ibigay sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit, hindi niya alam kung magkano ang halaga ng bag. Tukuyin ang halaga ng bag sa pagsagot sa sitwasyon sa iba ba? Ako ay pinakamalaking 3-digit number na may susunod na katangian. Isa akong ad number, ang sum digit ko ay 21 Ang bawat digit ko ay magkakaiba Ano ang bilang ko? Sagot 
Maraming salamat sa pakikinig nawa marami kayo natutuhan sa araling ito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalahin ka ng Diyos. Paalam mga bata!